政府正式宣布，马克和黄金挂钩了，马克稳住了，而且现在在美国的交易市场上，已经开始出现反弹了。你，你怎么会知道的？德国出了一个经济学的天才，凭他的一己之力，稳住了通货膨胀。我闭关三天，完全读懂了他的理论。简直太不可思议了！你是个天才啊，魔鬼型的天才。天哪，我已经损失了二十多万，要不到此为止吧？我们之间还没有分出胜负呢，而且对我来讲，这个游戏才刚开始。呃，我们需要跟你好好谈谈。恳求你了，父亲，拿下这个洋人。我终于有脸回家面对你了。待我走完下一步棋，金邦杰码头就安全了，您的心愿就完成了。我也是这么想的。好吧，我们去谈谈吧。嗯、我们好不容易才把父亲给带回来，这下完了，咱们杜家倒大霉了。都是允唐干的好事，他把我们大家都给连累了。扔下野味和我们大家就这么走了。好了，大家都闭嘴吧。老爷走得太突然，这个时候大家都不要再埋怨了。杜家的天不能塌下来。老爷出门的时候，我答应过老爷，无论发生什么事。我们大家一块来撑着，容妈，太太，马上给老爷设灵堂。
？乱什么？杜家人从来都讲究规矩，横竖就是一个死，也不能让人家笑话。都给我站好了，站好了！小风，小风，闭嘴！这里没你说好的。姑爷，你岳父刚死，你不来尽尽半子之孝，哭个丧，掉个咽，居然第一个带人来查杜家，杜家那辈子先人积了德。招了你这么个好女婿，我不和你这个女流之辈废话。来人，把私通乱党的窦允堂抓起来。是。都给我站着！抓人要有证据，告到沈将军那儿。诬陷这个罪名也不小。你说窦允堂私通乱党？你有证据吗？我要是没有证据，你认为沈之佩会让我来抓人吗？啊！哎呦我的！我现在怀疑杜允堂就在这棺材里。来人，搜！是。谁敢？李少峰，父亲刚入殓你就开棺检查，不怕苍天有眼打雷劈死你吗？放肆！敢妨碍我公义，就算你大着肚子，我照抓不误。李少峰，不管杜家怎么得罪你，死者为大。你这样做，你不怕报应吗？哼，报应！杜家不会做人，报应就在眼前。李少峰，你不就是想要钱吗？我给你。龙妈太太，把我的积蓄都拿来给他。是，苏醒。嗯、李少峰，这些足够让你开恩，放过老爷的灵柩吧。这些只够灵柩出门，还不够你们杜家人出殡呢。翠林，老爷平时待你不薄，这个时候，你该为老爷做点事吧。云薇，到我的房里把我的首饰盒拿来。母亲，咱们杜家都这样了，你给我留在我面前。你，老爷不在了，东西都是老爷平时送给你的。老爷没有了，你还有什么？大妈，那个父亲都走了，我是这个家的大少爷，这个家应该听我的。我凭什么还要听你的呀，云薇？难道你就不想让你的父亲入土为安吗？母亲，那个，我我母亲的首饰盒找不着了，不见了。翠林，这就是你平时教的好孩子。老爷死了还不到一天。你们就反了天了！啊，老爷呀，我怎么办啊？母亲，让我帮你。玉婉，玉婉，我这里
，有四家婉居的房契。苏西，这样足够让你岳父出殡了吧？我要杜若欢的嫁妆，杜家百分之十五的股份。余婉，余婉，你不能给他，你一定不能给他这种小人，不能。苏西，拿给他。小姐，你不明白。杜家一旦垮了，这些股份就会变成一堆废纸。你想借机控制杜家，最终只会黄粱美梦一场空。童雨文，你想以一己之力撑起杜家？好。我成全你，明天就由他替这个老家伙出殡。你这个混账东西，你这个混账！母亲，母亲，您放心，我是杜家的儿媳妇，我一定会好好的护送父亲。玉婉。李少峰，我佟玉婉为父亲出殡之日，就是你在上海滩失去人心之时。全上海滩的百姓都会记住你这条忘恩负义的白眼狼。小姐，混账！你打他，你不如把我们全家都杀了。我誓死不杀你们。等抓住了杜云腾，我要你们全家死光